చంద్రబాబు నాయుడు గారు తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇవాళ రేపు తీవ్రంగా ప్రభావితమైన జిల్లాల్లో పర్యటనకి బయలుదేరుతున్నారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు దుర్గ ఊళ్ళో కొన్ని కార్యక్రమాలకి శంకుస్థాపన చేయడానికి మరి ఆయన ప్రస్తుత దేవాదాయ శాఖ మంత్రి గత దేవాదాయ శాఖ మంత్రితో కలిసి బొట్టు గిట్టు అన్నీ పెట్టుకుని పైన కండువా కప్పుకుని కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్టుగా పొద్దున్నే చూసాం మంచిదే దైవ కార్యక్రమాలు చేయటం మంచిదే కానీ ఒక్కొక్క సమయం సందర్భం లేకుండా ఈయన ఏదో ఆదేశాలు ఇచ్చాడంట అంత అందరూ ఈయన ఆదేశాలు ఇచ్చినందుకే అందరూ ఆ వరద సహాయక కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారట మరి ఈయన ఇవ్వకపోతే బహుశా వాళ్ళు ఎవరో పనిచేయాలనుకుంటా ఈయన ఆదేశించాడు ఏదో దేవుడు ఆదేశించాడు అరుణాచలం పాటించాడు అన్నట్టు ఈయన ఆదేశిస్తే ఆ కలెక్టర్లందరూ మరి పాటిస్తారంట చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ప్రజలు ఉన్నారు ఏమీ అనలేని స్థితిలో ఉన్నారు దురదృష్టం మరి రకంగా ఇటువంటి వ్యక్తిని మనం ఎన్నుకొని నవ్వులు పాలవుతున్నాం కష్టాలు పాలవుతున్నాం కనీసం మరి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఆయన ఉన్నటి వరకు ఆరోగ్యం కూడా సహకరించక మరి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న ఆయన మరి రైతుల కష్టాలు చూసి ఇంట్లో ఉండలేక మరి ఆయన అలా తిరుగుతూ ఉంటే అంటే కంపారిజన్ కోసం నేను చెప్తున్నా ఇక అరువు దొరికితే చాలు మనకు అరువు తీరిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉంది ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారం మరి గతంలో రోడ్లు రిపేర్ చేయడానికి చేశారు కార్యక్రమాలు ఏమిటి పెట్రోల్ మీద ఒక రూపాయి సెస్ కలెక్ట్ చేసే కార్యక్రమం అలాగే ఇక రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పేరుతో కొన్ని వేల కోట్లు రుణాన్ని సేకరించటం అవన్నీ స్టేట్ హైవేల కోసం ఇప్పుడు ఆ రోడ్లన్నింటినీ కూడా ఆ రోడ్లన్నింటినీ కూడా మరి జిల్లా రోడ్లుగా మార్చివేస్తున్నారు ఎందుకంటే నాబార్డు రుణం జిల్లా రోడ్లుగా అయితే ఇస్తుందట స్టేట్ రోడ్లుగా అయితే ఇవ్వదట అంటే మనం ఇంతకుముందు చేసిన అప్పులు కాక ఇప్పుడు నాబార్డు దగ్గర కొత్తగా లోన్ ఎత్తుతారు ఎత్తి బయట కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు రారు సో సొంత కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చుకుని దీన్ని సో నాబార్డు నుంచి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఇచ్చి అందులో మాక్సిమం పర్సంటేజ్లు కొట్టేయడానికే ఇది ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ప్రజలకైతే ఈ రోడ్డు కష్టాలు అయితే తీరే అవకాశమే లేదన్నది సుస్పష్టం అంత అంత రివర్స్ అంటే స్టేట్ హైవేల్ని ఎవడన్నా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలని చూస్తాడు తప్ప ఈ రకంగా రివర్స్ ఇంజనీరింగ్లో అదే టైప్లో రివర్స్లో కేవలం అరువు కోసం ఈ రకంగా రాష్ట్రం పరువు తీయటం వాళ్ళ వాళ్ళకేంటంటే ఇప్పుడు బకాసుడు ఆకలి లాంటిది ఈ ముఖ్యమంత్రి ధనదాహం అని ప్రజలందరూ మరి భావించే తరుణం వచ్చింది కేవలం కకృతి కోసమే అన్నదే మనం ఈ మీటర్ల విషయంలో చూసిన అగ్రికల్చర్ మీటర్లు రైతులకి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాండేటరీ చేయలేదు మ్యాండేటరీ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మరి మూడు రెట్లు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి మరి ఆ మీటర్లు కొని దానికి ఐదేళ్ళు మెయింటెనెన్స్ అని ఇంకేదో వంకాయ గోంగూర తొక్కలో కౌర్లన్నీ చెప్పి మరి కొన్ని వేల కోట్లు దోచేశారనేది మరి మొన్న హైకోర్టులో కూడా సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారు పిల్లు వేయటం జరిగింది మరి ఈ రకంగా ప్రజాధనాన్ని కేవలం వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసం రైతులకు ఒక పక్క అన్యాయం జరిగే విధంగా మరి మీటర్లు పెడతాం మీటర్లు ఎందుకు మీటర్లు ఎందుకంటే 
ఉత్తరే పెడతాం అంటే ఏంటి సొమ్ము కోసమే కదా ఆ డబ్బు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు కట్టరట ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకి ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా కట్టదంట మీ అకౌంట్లో వేస్తారట మీ అకౌంట్లో వేసిన తర్వాత మీరు కట్టుకోవాలట అంటే మీ అకౌంట్లో వేసాడో లేదో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు వాడికి ఏంటి అంటే సంబంధం ఒక నెల ఏడు ఆడు కట్ చేసేస్తాడు అసలు డైరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు కదా అసలు మిమ్మల్ని ఎందుకు పెట్టాలి ఈ లింక్లో ఈ లింక్లో మిమ్మల్ని పెట్టకపోతే మెట్రో మెట్రో ఎందుకు కొన్నాడు అని ఎవడన్నా ప్రశ్నిస్తాడని చెప్పి ఈ కేవలం ఈ ధనదాహం కోసం రైతుల్ని బలి చేయడానికి తప్ప అంతిమంగా వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేది ఉండదు ఈ రైతు బలి అయిపోతాడు ఏదన్నా అంటే ఏదో రైతుల్ని రచ్చగొడుతున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారని అంటారు అంత బుద్ధిహీనుల రైతులు ఆ మాత్రం పసిగట్టలేరా రైతులు డెఫినెట్గా రైతులు అందరూ చేదరించుకునే సమయం ఈ మీటర్ల దెబ్బకే ఈ కాసులు కక్కుర్తి కోసం చేసిన ఈ మీటర్ల దెబ్బకే అందరూ కూడా తీవ్రమైన ఆగ్రహావేశాలతో ఉన్నారు సరే ఈ ఈ తుఫాన్ దెబ్బలో ఆయన ఇంట్లో కూర్చుని పిడియలు వాయించుకుంటాం ఏదో గుళ్ళు గోపురాల్లో శంకుస్థాపన చేయటం ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఒక గంట కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఉండటానికి వీలు లేదు అనే కృతనిశ్చయంతో జనం ఉన్నారనేది అర్థమవుతుంది ఇక ఇంకొక అంశం నేను మాట్లాడాలనుకున్నది చాలా దారుణమైన అంశం ఏంటంటే నిన్న అమరావతిని అదే అమరావతిలో ఉన్న ఆఫీసుల్ని ఏదో మిషతో విశాఖపట్నంలో ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ ఆఫీస్ పెట్టుకుంటా అంటే ఎందుకంటే రాజధాని వద్దన్నారు కాబట్టి ఈయన క్యాంప్ ఆఫీస్ ఏమో అలా అలా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడ కట్టిన నాలుగు వందల యాభై కోట్ల బిల్డింగ్ కూడా కనపడిందంట అరే ఇదేదో బిల్డింగ్ బాగుందరా నేను మా ఆవిడ ఇక్కడ ఉంటాం చీఫ్ సెక్రటరీ మొత్తం సెక్రటరీలు మీరందరూ కూడా వచ్చేయండి ఇక్కడే సముద్ర రోడ్డుని కూర్చుని గోలు గెలుకుంటూ కౌలు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఏదో అరక వ్యాలీ శ్రీకాకుళం ఇవి అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి కాకమ్మ కథలు చెప్దాం అన్నట్టుగా వీళ్ళ వ్యవహారం ముందుకెళ్తుంది సో మరి దానికోసం మరి గద్దె తిరుపతి రావు మాధాల శ్రీనివాసరావు గారు వీళ్ళు హైకోర్టులో రిట్టు వేయటం జరిగింది ఏమిటి ఇది కరెక్ట్ కాదు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయం మిషతో మరి హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కూడా తూట్లు పొడిచే విధంగా ఇలా మూటమూల్లి సర్దుకుని సతీ సమేతంగా సిఎస్ సమేతంగా ఆ సిఎస్ ఏమో సెక్రటరీల సమేతంగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సముద్ర తీరాన్ని వ్యవహరించాలని అనుకుంటున్నారట మరి ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఓ రిట్ వేశారు రిట్ నెంబర్ అయింది అది అడ్మిసిబుల్లో కాదా నెంబర్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అనేది హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ డిస్క్రిషన్ ఆర్ ద డెసిషన్ అది వస్తే మరి నిన్న ఏజి శ్రీరామ్ గారు కుదరదిది ఇది ఫారం షాపింగ్ కింద వస్తుంది అది పిల్లి వేసుకోవాలి పిల్లి వేసుకుంటే పిల్లి వేయడానికి వీళ్ళకి అర్హత లేదంటారు నాకే అర్హత లేదన్నారు చెత్త సరే ఇప్పుడు అది ఫారం షాపింగ్ కింద వస్తుంది ఇది ఇక్కడ రావడానికి వీలు లేదు అసలు రిజిస్ట్రీ ఎందుకు నెంబర్ వేసిందో అని అంటూ అది చీఫ్ జస్టిస్ గారి బెంచ్కే త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఆర్ మెయిన్ కోర్టుకే రావాలి గతంలో కూడా చీఫ్ జస్టిస్ కోర్టు అక్కడ కాదు మా దగ్గరికే రావాలని పిలుచుకున్నారు కూడా ఇదంతా ఫారం షాపింగ్ అన్నారు అంటే ఇప్పుడు గద్దె తిరుపతి రావు డాక్టర్ మాదాల శ్రీనివాస్ గారు మిమ్మల్ని మీరు ఫారెన్ షాపింగ్కి పాల్పడుతున్నారా అని ప్రశ్నించవచ్చా ఏ మీరు అలా అన్నప్పుడు మీ మీద అనుమానం రాదా ఏమవుతుంది మీకు ఇప్పుడు రిట్ వేయకూడదా రిట్ వేయాలో పిల్లి వేయాలో కూడా నువ్వే చెప్తావా పిల్లి వేస్తే పిల్లి వేయకూడదంట రిట్ వేస్తే రిట్ వేయకూడదంట అంటే ఏం చేయాలి మీ ముఖ్యమంత్రి సతీ సమేతంగా సిఎస్ సమేతంగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే గుడ్లు అప్పగిన చూడాలా ఇది అక్కడ న్యాయం సో ఒక వ్యక్తి మీద మీరు ఆరోపణలు చేసినప్పుడు ప్రత్యారోపణలకు కూడా మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి వారు చేస్తున్నది ఫారం షాపింగ్ అయితే మీరు చేస్తున్నది ఫారం షాపింగ్ కాదని మీరు భావిస్తున్నారా అని రేపు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తే 
దానికి మీ సమాధానం ఏమిటి అనేది కూడా మరి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాగే ఈ సందర్భంగా మరి గతంలో ఇల్లు కడతానంటే కూడా అమరావతిలో ఇలాగే అబ్జెక్ట్ చేశారు అని కూడా శ్రీరామ్ గారు వ్యాఖ్యానించారు ఆ విషయంలో నేను గతంలోనే హర్దీప్ సింగ్ పూరి గారికి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆయనకి నేను లేఖ రాయటం ఎందుకంటే హైకోర్టులో దీని మీద స్టే ఉంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ సొమ్ము ఇవ్వడానికి వీల్లేదు లోన్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని రాయటం జరిగింది ముందేదో రొటీన్లో ఒక లేఖ వచ్చింది ఈ రఘురానికి ఇస్తుంది అది అక్కడ తిరిగాడు ఆడికేం పని జరగలేదు ఆ పాలన చూశాడు అది ఇది అన్నారు నేను కేవలం ఓటు నిర్ణయాన్ని సరైన సమయంలో తెలియజేశా సరే అప్పుడు క్లారిటీ ఇచ్చారు తర్వాత నాకు డీటెయిల్డ్గా ఒక లెటర్ కూడా రాశారు ఇరవై తొమ్మిది నవంబర్ నాకు రెండు రోజుల క్రితం వచ్చింది చూపెడుతున్నా ఇది లెటర్ ఇందులో చాలా స్పష్టంగా ద హానరబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైడ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ రెడ్ పిటిషన్ నెంబర్స్ సో అండ్ సో హాస్ ఇంపోజ్డ్ ఇంటరీమ్ స్టే ఆన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఇన్ ఆర్ఫై జోన్ ఆఫ్ అమరావతి టిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్లాక్యూటరీ అప్లికేషన్స్ సో దీనికి ముందు క్లియర్గా keeping in view the larger interest of the people central sanction and monitoring committee sanctioned the houses subject to conditions that any fund to state for such houses will be released within mission period only after case pending in the high court is disposed of high court tirpu teli daaka mem etuvanti runamu ivalenu varamu ani cheppi vaaru chaala spashtanga పేర్కొనటం జరిగింది ఎందుకు ఇదంతా చేశారు వీళ్ళు అంటే కేవలం శాశ్వతంగా అమరావతిని నాశనం చేయాలి అనే దృక్పథంతో వీరు చేస్తున్నారు అనేది స్పష్టం ఇక్కడ ఏమి ఎవరి మీద ప్రేమ లేదు ఏమి లేదు కేవలం నాశనం చేయాలి రోడ్లు తవ్వుకుపోయినా సరే అదే దృక్పథంతో రోడ్లు కూడా తవ్వేస్తున్నారు ఆ కంకర కోసం కాదు అక్కడ దాన్ని ఒక అరణ్యంగా మార్చాలి అనే దృక్కోణంలోనే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు తెలిసింది అందరికీ తెలిసిపోయింది ఎందుకు ఇవి చేస్తున్నారో తెలిసిపోయింది భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా క్లియర్గా ఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా మేము అప్రూవ్ చేసాం సో రాజధాని అమరావతి అని చెప్పి రెండు రోజుల క్రితం స్పష్టం చేసింది సో ఈ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా అమరావతికి జై అన్నట్టుగా మనకి ఇండైరెక్ట్గా స్పష్టత వచ్చింది సో అమరావతి రాజధానిగా ఉంటుంది అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఇక ముగించే ముందు ఒక చిన్న అంశం నిన్న ఉదయం అంబేద్కర్ గారి వర్ధంత సందర్భంగా పార్లమెంట్లో వారి విగ్రహం దగ్గర చిత్రపటం కూడా పెట్టి రాష్ట్రపతి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఉపరాష్ట్రపతి గారు మొత్తం క్యాబినెట్ ఆల్మోస్ట్ ద ఎంటైర్ క్యాబినెట్ అంతా అక్కడికి వచ్చి వారికి ఘన నివాళి అర్పించడం జరిగింది నేను కూడా వెళ్ళా కానీ ఇక్కడ ఇవాళ సాక్షి పేపర్లో కేవలం మేరుగా నాగార్జున గారు ఇంకొద్దిమంది నాయకులు పార్టీ ఆఫీసులో వారి చిత్రపటానికి నివాళి అర్పించి నిజమైన అంబేద్కర్ వారసుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని రొటీన్ డైలాగులు కొన్నాళ్ళు గీయటం జరిగింది సాక్షిలో చూశా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అర్పించరా అంబేద్కర్ గారికి నూట ఇరవై అడుగుల విగ్రహం పెడతానని చెప్పి మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఇంట్లో అంటే ఇంట్లో బయటికి రారాయన అక్కడి నుంచి ఆదేశాలు ఇస్తూ ఉంటారు పర్వాలేదు ఓకే ఎలా అయితే ఫామ్ హౌస్కి పరిమితం ఆయన ఆయన్ని ఫామ్ హౌస్కి పరిమితం చేశారు రాబోయే రోజుల్లో ఈయన్ని అఫ్కోర్స్ ఆయనకి ఆరు ప్యాలెస్లు ఉన్నా ఏదో ప్యాలెస్లో సెటిల్ అవుతాడు అది వేరే విషయం ఆయన ఎక్కువ ఉంటాడు మనకు అనవసరం కానీ 
అంబేద్కర్ గారు వర్ధంత సందర్భంగా మరి ఆయన మనసులో నివాళర్పించుకుంటే కనీసం మనసులో అర్పించారని కూడా సాక్షిలో రాసి ఉండేవాడు మరి ఎందుకనో మరి అటువంటి మహానుభావుణ్ణి కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారు స్మరించకపోవటం మరి చాలా బాధ అనిపించిన అంశం మరి ఏ బిజీలో పడి మరి వరద బాధితుల వరద బాధితుల సహాయార్థం మరి ఆయన పనుల్లో బిజీగా ఉండి ఈ రకంగా చేయవలసి వచ్చిందా తెలీదు ఏదేమైనా నిన్న అది జరిగింది తప్పే ఆ తప్పుని కనీసం ఇటువంటి తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది ఇక ముగించే ముందు ఇంకొద్ది గంటల్లో ప్రమాణం స్వీకారం చేయబోతున్న మిత్రుడు నిన్న రాజీనామా చేయటం జరిగింది ఎంపీకి నిన్నటి వరకు మా పార్లమెంట్ సహచరుడు అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి వారి టీంకి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు 